Ikatatlumpu ng Disyembre, Lunes, ikaanim na araw sa pagdiriwang ng Pasko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May isang babaeng propeta, si Ana, na anak ni Panuel na mula sa tribo ng Aser. Matandang-matanda na siya. Pagkaalis sa bahay ng kanyang ama, pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at nagbuhay byuda na siya at hindi siya umaalis sa templo. Araw gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pananalangin. Walumput-apat na taon na siya. Sa pag-akyat niya sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos at nagpahayag tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Nang matupad na ni na Jose at Maria ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan sa Nazaret sa Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata, napuspos siya ng karunungan at sumasakan niya ang kagandang loob ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon Pagsasadiwa Hindi siya umaalis sa templo, araw gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pananalangin. Dalawang araw bago magtapos ang taon, ipinakikilala sa atin si Ana, isang matandang babaeng propeta sa panahong ito ng konsumerismo na nasaksihan natin sa pagdiriwang ng kapaskuhan tila wala ng lugar ang mga matatanda sa ating lipunan. Wala na silang may babahagi pa sa atin. Wala nang saysay ang kanilang buhay. Subalit tahasang itinuturo sa Ebanghelyo ngayon na may halaga ang buhay sa anumang yugto at anyo nito. Matanda man o bata may saysay ang buhay kung gugugulin ito sa mga bagay na pinahahalagahan ng langit. Ano nga bang mahalaga sa langit? Ang sambahin at mahalin ng Diyos, wala nang iba pa. Lahat ng mga pinaghihirapan natin ay walang saysay kung iyahambing ang mga ito sa walang hanggang kahalagkahan ng Diyos. Pagsasagawa, darating siya upang maghukom sa lupa. Handa ka na bang harapin ang Diyos sa pagtatapos ng iyong buhay?